ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு சிக்ஸா கிளாஸ் என்டிஎன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாமுக்கு இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் தான் இருக்கு ஸோ பேப்பர் ஒன் என்வாயன்மெண்ட்ல மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை லாஸ்ட் மினிட்ல எப்படி ரிவைஸ் பண்றது அதுல அண்ட் வந்து இதுல என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணவே கூடாது அண்ட் ப்ரீவியஸ்யர் கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் என்ன சொல்லுது அதை வச்சு எப்படி அப்கமிங் கொஸ்டின்ஸை நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து நம்ம இந்த கொஸ்டின்ல இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம கிளியரா பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த என்வரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுல முக்கியமான டாபிக் வந்து பொல்யூஷன் அதுலயுமே ஏர் பொல்யூஷன் அதுல ஏற்கனவே டாபிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னா லைக் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எஃபெக்ட் ஆசிட் ட்ரெயின் இந்த மாதிரியான ஒரு சில டாபிக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பொலியூட்டன் காசஸ் அக்ரவேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் அண்ட் அட்மாஸ்பெரிக் டிஸ்கலரேஷன் இது ரெண்டும் தான் கீட்டாம ஸோ நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒன்றும் இல்லை ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு அதுல வந்து அது என்ன பொலிட்டன் காஸ் பண்ணும் அதுக்கு என்ன பொலிட்டன் அதுக்கு அதை காஸ் பண்ணும் அப்படின்றத வந்து கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ நாலு ஆப்ஷனை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் யூ கேன் சூஸ் த ஆன்சர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் மோனாக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க ஒன்று நம்ம உடம்புல வந்து இதோட எஃபெக்ட் என்னன்னா நம்ம உடம்புல ஆக்சிஜன் கன்சியூம் பண்ற லெவல் வந்து கம்மி பண்ணும் அது மட்டும் தான் இதோட முக்கியமான எஃபெக்ட் சரி இது என்ன சோர்ஸ்ல இருந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா லைக் இன்கம்ப்ளீட் கம்பஷன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை கண்டிப்பா இருக்கும் இன்கம்ப்ளீட் கம்பஷன் அது என்ன இன்கம்ப்ளீட் கம்பஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா முழுமையாக எரியாத அதாவது ஒரு வெஹிக்கிள்ல ஒரு கார்லயோ ஒரு பைக்லயோ ஒரு பெட்ரோல் எரியுது அப்படின்னா சரியா எரியாம வெளியில வந்துச்சு அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னா அதான் இன்கம்ப்ளீட் கம்பஷன் ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடு ஒரு ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா அதுல இன்கம்ப்ளீட் கம்பஷன் இருக்கணும் அப்படி அது வந்து கார்பாக்சி ஹீமோகுளோபன் இந்த டேர்ம்ஸ் தான் இருந்தா கண்டிப்பா அதை நம்மளால சூஸ் பண்ண முடியும் சரி ஓகே அடுத்த ஆப்ஷன் லைக் லெட் என்னென்ன எஃபெக்ட் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா லெட் வந்து முக்கியமா பிரைனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் யாரோட பெயினை பிரைன் அப்படின்னா சில்ட்ரனோட பிரைன் அது என்னப்பா சில்ட்ரனோட பிரைன் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா அடல்ட்டோட பிரைன் வந்து ஈஸியா அஃபெக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்மளோட என்ஜைம் வந்து இதை ஈஸியா டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் ஆனா சில்ட்ரனோட ஐக்கியூ வந்து அதெல்லாம் ஈஸியா குறைச்சிட முடியும் அண்ட் அதை தாண்டி கிட்னி வந்து டேமேஜ் பண்ணும் இது ரெண்டு தான் இதோட முக்கியமான எஃபெக்ட் என்னதான் லைக் அதை தாண்டி ஒரு சில எஃபெக்ட் இருக்கு ஸோ இதுல முக்கியமான எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த பிரைனையும் கிட்னியும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டோம்னா லைக் நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு அதாவது என்டிஎனெட்டுக்கு மிக சிறந்த கொஸ்டின் அதாவது என்டிஎனெட்டில் ரொம்ப பிடித்தமான கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இந்த நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு என்ஓ டூ அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்ஓ டூ என்ஓ டூனா நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு எஸ்ஓ டூனா சல்ஃபர் டைஆக்சைடு எந்த ஒரு இடத்துல ஆசிட் ட்ரெயின் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருந்தாலும் சரி அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் ஆசிட் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டாலே அதுக்கான ஆன்சர் இது மட்டும் தான் சரி ஓகே ஆசிட் ட்ரெயின் கொஸ்டின் கேட்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பா அப்படிலாம் இந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அதை எப்படி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னா லைக் இந்த தாஜ்மஹாலோட டிஸ்கலரேஷன் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து வேற என்ன இருக்கு இந்த மார்பிள் கேன்சர் இந்த மாதிரி டெர்மினாலஜி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த என்ஓ டூ எஸ்ஓ டூ ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க சரி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு வந்து நமக்கு வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி இஷ்யூஸை கொடுக்கும் அதாவது நம்ம இன்ஹேல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எரிச்சலை உண்டாக்கும் அதுக்கடுத்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ஸோ ஜென்ரலாக வந்து நம்ம வெங்காயம் உரிசா கண்ணெறியும் இல்லையா என்ன அப்படின்னா வெங்காயத்தை வந்து சல்ஃபர் இருக்கும் அதுதான் இங்கேயுமே எங்கெல்லாம் சல்ஃபர் வருதோ அதெல்லாம் அங்கே வந்து கண்ணெரிச்சல் வரும் அதுதான் சல்ஃபரோட எஃபெக்ட் ஸோ இது இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்க முடியும் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு வச்சு கொஸ்டின் கேட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஓசோன் ஸோ ஓசோன் பொலியூட்டனா பொலியூட்டா எப்படா அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது ஸோ ஓசோனில் வந்து ரெண்டு விதமான ஓசோன் இருக்கு ஒன்று 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 வந்து கிரவுண்ட் லெவல் ஓசோன் இன்னொன்று வந்து லைக் சர்ஃபேஸ் ஓசோன் அதாவது கிரவுண்ட் லெவல் ஓசோன் அப்படின்னா நம்ம இப்போ இதான் எர்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கேருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கிறது தான் இந்த கிரவுண்ட் லெவல் ஓசோன் ஸோ இதுக்கு மேலே ஒரு ஓசோன் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் வந்து அட்மாஸ்பரிக் ஓசோன் அப்படி சர்ஃபேஸ் ஓசோன் அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இந்த இதில் வந்து யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா இந்த கிரவுண்ட் லெவல் ஓசோன் வந்து நமக்கு வந்து பொல்யூஷனால உண்டாக
அந்த ஸ்மாக் இந்த ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் மேட்ரே ஸோ ஸ்மாகில் வந்து ரெண்டு விதமான ஸ்மாக் இருக்குங்க ஒன்று வந்து கிளாசிக்கல் ஸ்மாக் இன்னொன்று வந்து ஸோ இந்த 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 ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் பார்த்துட்டோம்னா போதும் நீங்க வந்து ஸ்மாக் பத்தி எந்த ஒரு கேள்வி கேட்டாலும் ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஒன்னு வந்து கிளாசிக்கல் ஸ்மாக் இன்னொன்று வந்து போட்டோ கெமிக்கல் ஸ்மாக் அதனால போட்டோ கெமிக்கல் ஸ்மாக் போட்டோ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா போட்டோ அப்படின்னாலே சன்லைட் ஸோ சன்லைட் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஸ்லைட் இருக்கணும் கண்டிப்பா அதிக அதிகப்படியான சன்லைட் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கெமிக்கல் அது என்ன கெமிக்கல் அதுதான் வந்து நைட்ரஜன் ஸோ சன்லைட் இருக்கணும் அப்புறம் வந்து நைட்ரஜன் இருக்கணும் அதுதான் வந்து போட்டோ கெமிக்கல் ஸ்மாக் அப்போ கிளாசிக்கல் ஸ்மாக் அப்படின்னா கிளாசிக்கல் ஸ்மாக்ல வந்து சல்ஃபர் இருக்கும் ஸோ அது வந்து சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் ஸ்மாக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து வேற விதமாகவும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லண்டன்ல கண்டுபிடிச்சாங்க அதனால வந்து இதை லண்டன் ஸ்மாக்னு சொல்லிட்டாங்க இதை வந்து லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சாங்க அதனால இது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஸ்மாக்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது லண்டன் மாதிரியான குளிர் பிரதேசங்கள்ல உருவாகிறது தான் இந்த கிளாசிக்கல் ஸ்மாக் அண்டு இந்த லாஸ் ஏஞ்சல் மாதிரியான ஒரு சில வெப்பமண்டல பகுதிகளில் உருவாகிறது தான் இந்த லாஸ் ஏஞ்சல் ஸ்மாக் ஸோ அப்படின்னா இப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் இந்தியா வந்து எப்படிப்பா உருவாகும் இது என்ன என்ன மாதிரியான ஸ்மாக் உருவாகும் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம எல்லாரும் ஸ்டேட்டாக சூஸ் பண்ணிடுவோம் ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ஸ்மாகனு சொல்லிட்டு அப்படி சூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்தியாவில் வந்து நார்த் சென்ட்ரல் ரீஜன் நார்த் சென்ட்ரல் அது என்னப்பா நார்த் சென்ட்ரல் ரீஜன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை டெல்லி தான் நார்த் சென்ட்ரல் ரீஜன் இதை இப்படி தான் கேட்பாங்க கொஸ்டினை பொறுத்த அளவுக்கு டெல்லி ஸோ டெல்லி தான் இந்தியாவோட நார்த் சென்ட்ரல் ரீஜன் ஸோ இந்த நார்த் சென்ட்ரல் ரீஜனில் ஸ்மாக் உருவாகிறதுக்கு காரணமான என்ன என்ன விதமான ஸ்மாக் உருவாகும்னு கேட்டால் கிளாசிக்கல் ஸ்மாக் அதாவது இந்தியாவில் வந்து இந்த டிசம்பர் அதுக்கப்புறம் ஜான்வரி அப்புறம் பிப்ரவரி இந்த காலகட்டங்களில் தான் ஸ்மாக் அதிகமாக உருவாகும் அதாவது டெல்லியில் அதிகமாக பொல்யூஷன் உண்டாகும் டெல்லி பொல்யூஷனுக்கு பேர் போன ஒரு வேர்ல்டுலேயே ஸோ வேர்ல்டில் வந்து அரௌண்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி சிட்டிஸ் டுவெண்ட்டி சிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா டாப் டுவெண்ட்டி சிட்டிஸ் எடுத்து பார்த்தோன்னா அரௌண்ட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் சிட்டிஸ் வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்கும் அந்த அந்த பதினஞ்சு சிட்டிஸும் இந்தியாவில் வந்து டெல்லி சுற்றி தான் இருக்கும் அது ஒரு தனி டாப்பிக் அது வந்து வேறு அடுத்த அடுத்த நாட்களில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போதைக்கு ஸ்மாக் அப்படின்னு வச்சு கேட்டால் இந்த நாலு கீட்டை மட்டும் வச்சு உங்களால் எந்த ஒரு இதுவும் ஆன்சர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி அவங்க கொஸ்டினுக்குள்ள போகலாம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிளாசிக்கல் ஸ்மாக் கிளாசிக்கல் ஸ்மாகன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிளாசிக்கல் ஸ்மாக் எதெல்லாம் உருவாகும் உருவாகும் அப்படின்னு கேட்டால் சல்ஃபர் அப்போ சல்ஃபரா அப்போ வந்து கிளாசிக்கல் ஸ்மாக் சல்ஃபர் இந்த இடத்துல நைட்ரஜன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த இந்த பாயிண்ட் தப்பு ஸ்மா கிளாசிக்கல் ஸ்மாக் எப்போ உருவாகும் வின்டரில் உருவாகும் சம்மரில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுவுமே தப்பு ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று வந்து தப்பு ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று இங்கே வந்து ரெண்டுமே இது த இது இல்லை அப்போ வந்து இந்த இடத்துல இதை நம்மளால் சூஸ் பண்ண முடியாது இது இல்லை ஸோ அப்போ வந்து இது ரெண்டு ஏதோ ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அடுத்தது பார்ப்போம் கிளாசிக்கல் ஸ்மாக் ரெடியூசஸ் அட்மாஸ்பெரிக் விசிபிலிட்டி ஒரு இடத்துல ஸ்மாக் உருவாச்சுனாலே அதை அந்த இடத்துல அட்மா விசி அட்மாஸ்பெரிக் விசிபிலிட்டி வந்து கம்மியாகும் அதாவது முன்னாடி போகிற வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து தெரியாது இதனால தான் வந்து டெல்லியில் வந்து நம்ம ஆடியோ நம்பர் பிளேட் பாலிசி அப்புறம் வந்து ஒரு நாள் லீவ் விடுறது இப்படிலாம் கூட இருந்துச்சு ஸோ டெல்லியில் வந்து நம்ம லீவ் விட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த கிளாசிக்கல் ஸ்மாக் வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு முன்னாடி இருக்க வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து தெரியாது இதனால் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறையா நடக்கும் அப்போ இது வந்து இது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் இது தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் ட்ரூ ஃபால்ஸு அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இஸ் ட்ரூ ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து இது ஓகேங்களா சிம்பிளானது இவ்வளோதான் ஸ்மாக்னு வச்சு கொஸ்டின் கேட்டாலே கொஸ்டின் தான் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஈஸி ஸோ அதுக்கடுத்து ஆ என்டிஎன்எட்டில் ரொம்ப தவிர்க்க முடியாத டாபிக் என்ன அப்படின்னா க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் அப்படின்னா க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ்னா என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ்னா என்னன்னு தெரியணும் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னா என்னன்னு தெரியணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த எஃபெக்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதாவது ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட உடம்பு வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஹியூமன் பாடியை ஹியூமன் பாடியில் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமான அந்த ஃபீவர்னு சொல்லுவோம் டெம்பரேச்சர் கம்மியானா அதை வந்து நம்ம குளிர் ஜுரம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இடத்துக்கும் அதே மாதிரி தான் டெம்பரேச்சர் அதிகமானா அதை வந்து குளோபல் வார்மிங் சொல்லிடுவோம் உலக வெப்பமயம் மாதிரி சொல்லி சொல்லிடுவோம் டெம்பரேச்சர் கம்மியாச்சுன்னா ஃப்ரீஸ் ஆயிரும் இது இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் தான் வரும் அப்படின்னா இந்த டெம்பரேச்சர் கொடுக்கறது யார் அதை தான் அந்த கொடுக்குற மேட்ரு தான் இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ்
மீத்தேங்கிறது உருவாகும் லைக் நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்கே மீத்தேனு உண்டாக்குறோம் தஞ்சாவூரில் ஏன் தஞ்சாவூரில் போய் உருவா எடுக்கணும் ஸோ தஞ்சாவூரில் தான் வந்து அதிகமான அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது எங்கெல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து எடுக்கணும் ஸோ அதுக்கடுத்து எங்கே கிடைக்கும் வேஸ்ட் வாட்டர்லேருந்துங்கும் கிடைக்கும் நம்ம வந்து வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னா அங்கேருந்து கூட இந்த மீத்தேன் வந்து எடுக்க முடியும் தஞ்சாவூரில் தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அதை பற்றி இப்போ பேச வேணாம் ஓகே அடுத்து நம்ம போகலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஸோ அக்ரிகல்ச்சரு அண்ட் லேண்ட் யூஸு ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸு இதுலேருந்துலாம் உருவாகும் இந்த நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஓசோன் ஸோ காரு பவர் பிளான்ட்டு ஃபியூல்ஸு இது எல்லாத்துலேருந்து உருவாகும் ஸோ இந்த மூணு இருக்கு இல்லையா சிஎஃப்சி ஹச்எஃப்சி ஸோ இதெல்லாம் வந்து கூலிங் ஏஜென்சி வந்து உருவாகும் ஏசி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இதுலேருந்துலாம் உருவாகும் எஸ்எஃப் சிக்ஸ் இது வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து உருவாகும் இந்த மாதிரி மட்டும் தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க எதில் நம்ம கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ்னு சொல்லி கேட்டால் ஸோ இதை தாண்டி கொஸ்டின் கேட்டால் எங்கேருந்து வரும்னா இதுதான் ரீசெண்டான ட்ரெண்டு என்டிஎன்டை பொறுத்த அளவுக்கு என்ன அப்படின்னா கார்பன் மோனம் அதாவது ஒரு பொலிட்டனோட ஒரு பொலிட்டன்ட்டு எவ்வளவு லைஃப் டைம் இருக்கும் அதோட ஆயுட்காலம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது இப்போ பார்த்தோம்னா லைக் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஒரு சில நூறு ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸில் தான் இருக்கும் அடுத்து மீத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து பார்த்துட்டோம்னா அது ஒரு டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அதுக்கடுத்து வந்து ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம எப்படி சார் இதை வந்து நம்ம பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா நம்ம முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எது அதிகமான லைஃப் டைம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம்னா கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு இந்த ஃப்ளோரைடு சிஎஃப் ஃபோர் அப்படின்றது அதுக்கடுத்து சிஹெச் எஃப் இதெல்லாம் வந்து அதிகமான ஆயுட் ஆயுட்காலம் வந்து அட்மாஸ்பியரில் இருக்கும் ஸோ இந்த மீத்தேன்லாம் ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டீநேச்சர் ஆகிடும் ஈஸியாக அதுக்கடுத்து புது மீத்தேன் தான் உருவாகும் ஸோ அதுக்கடுத்து ஸோ இந்த குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்சியல் ஸோ ஹீரோ இதை வச்சு இதுதான் வந்து அப்கமிங் நெட் எக்ஸாமோட ஹீரோ குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்சியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது என்னென்னா லைக் கார்பன் டைஆக்சைடு இருக்கு இல்லையா இது எவ்வளோ ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அதை வந்து ஒன் யூனிட்டாக எடுத்துப்பாங்க ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணிவிட்டு ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடை கம்பேர் பண்ணுறப்போ மீத்தேன் அப்படின்றது வந்து இருபத்தி ஒரு தடவை அதிகமாக வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமோ ஸோ அதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இந்த சிஎஃப்சி குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் வந்து பத்தாயிரம் டைம்ஸ் அதிகமாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா அதுக்கடுத்து சல்ஃபர் கேக்ஸாஃபோரைட் வந்து இருபத்தி மூணாயிரம் தடவை அதிகமாக வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா ஸோ அப்போது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வந்து இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்புறம் இந்த சிஎஃப்சியை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இப்படி தான் ஆர்டர் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே நம்ம ஈஸியாக ஆர்டர் பண்ணிடலாம் இதை வந்து ஸோ எய்தர் அதோட லைஃப் டைம் கேட்கலாம் இல்லாட்டி ஜி டபிள்யூபி குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியலை வந்து கொஸ்டினாக கேட்கலாம் இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அண்ட் அது ரிலேட்டடான ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினை பாருங்களேன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் சார் அதுக்கப்புறம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் சார் ஓசோன் டெப்ளிட்டிங் சப்ஷன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதை வந்து இப்படி கூட சொல்லுவாங்க ஓடிஎஸ் சம்டைம் இந்த கொஸ்டின்ல இப்படி கூட இருக்கும் ஓசோன் டெப்ளிட்டிங் சப்ஷன்சஸ் ஸோ ஓசோனா நமக்கு தெரியும் இல்லையா சர்ஃபேஸ் ஓசோன் அண்ட் கிரவுண்ட் லெவல் ஓசோன் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஓசோன் டெப்ளிட்டிங் சப்ஷன்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு மட்டும் கொடுக்குறேன் அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஒரு ஹிண்ட் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா எந்த இடத்துலலாம் குளோரோ அப்ளாட்டி குளோரின் இந்த மாதிரி ஒரு கீவேர்டு இருக்கு இல்லை ஃப்ளூரின் இந்த மாதிரி ஒரு கீவேர்டு இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஓசோன் டெப்ளிட்டிங் சப்ஸ்டன்சஸ் ஏன் அப்படின்னா இது ரெண்டும் இந்த ஹேலான்ஸ் இந்த காம்பவுண்ட் குளோரோ அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோனா ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக குளோரோ இல்லை ஃப்ளோரோ அப்படின்னு இருந்தாலே அது வந்து ஒரு ஓசோன் டெப்ளிட்டிங் சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ இதை வந்து பாருங்க சிஎஃப்சி ஹேலான்ஸ் இந்த கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு இந்த குளோரோ இருக்கு இல்லையா அங்கேயுமே இங்கேயும் குளோரோ இருக்கு ஸோ ஃப்ளூரோ இங்கேயும் ஃப்ளூரோ இருக்கு எங்கெல்லாம் குளோரோ இல்லை ஃப்ளூரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஓசோன் டெப்ளிட்டிங் சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ இப்போ அந்த கொஸ்டின் பாருங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் அண்ட் ஓசோன் டெப்ளிட்டிங் சப்ஸ்டன்சஸ் இதில் குளோரோ இருக்கா இல்லை ஃப்ளோரோ இருக்கா இல்லை இங்கேயும் இல்லை இங்கேயும் இல்லை மெத்தில் குளோரோ குளோரைடு குளோரோ இல்லை ஃப்ளோரோ இருந்தால் இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஆ ஸோ எப்பயுமே பொல்யூஷனில் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின் கண்டிப்பாக
காற்றை வந்து எவ்வளோ சுத்தமானது அவர்களிட்ட எவ்வளோ அசுத்தமானது அப்படின்ற சொல்கிறது தான் எவ்வளோ பொலியூட்டட் அவர்களிட்ட எவ்வளோ நான் பொலியூட்டட் அப்படின்ற சொல்கிறது தான் இந்த ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் இதில் வந்து அஞ்சு கேட்டகரி இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சிவியர் ஸோ இந்த கேட்டகரிஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து குட் ஸோ அதுக்கடுத்து ஃபிஃப்டி ஒன் டு ஹண்ட்ரட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி ஸோ இதுக்கப்புறம் கடைசியாக ரொம்ப சிவியரான ஏர் அரௌண்ட் இந்த டெல்லி குளிர்காலங்களில் டெல்லி அரௌண்டு இருக்கிறது வந்து இந்த கேட்டகரியில் தான் வரும் ஈவன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட்லாம் போகும் அவ்வளோ பொலியூட் ஆகிருக்கும் அங்கே வந்து யார் ஸோ அதுக்கடுத்து ஸோ இதை வச்சு கொஸ்டின் கேட்கலாம் எப்படி இது வந்து எந்த எந்த லிமிட்டுக்குள்ள இருக்குன்னு கேட்கலாம் அப்படிலாட்டி ஒரு செவன்டி ஒன் இல்லாட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இந்த இது வந்து எதுக்குள்ள வருதுன்னு கேட்கலாம் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படின்னா மாடரேட் மாடரேட்லி பொலியூட்டட் அந்த ஏர்க்குள்ள வந்து வருது ஸோ அப்படின்னா அதுக்கடுத்து இதை வச்சு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மி ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஆல்ரெடி கேட்டாங்க ஸோ இப்போ எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸில் எத்தனை விதமான பொலியூட்டன் இருக்கு மொத்தம் எட்டு இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே போனோம்னா எட்டு விதமான பொலிட்டன் வந்து இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துப்பாங்க ஸோ ஒன்று வந்து பர்டிகுலர் மேட்டர் டென்னு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு ஓசோன் கார்பன் மோனாக்சைடு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு என்ஹெச் த்ரீ அம்மோனியா பிபி லெட்டு இந்த எட்டு விதமான பொலிட்டன் தான் இங்கே ட்விஸ்டே என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுத்துருப்பாங்க சிஓ டூ சிஓ டூ வந்து ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா சூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அப்படின்னா அதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க இந்த வந்து கால்குலேஷனில் ஸோ இதுக்கப்புறம் அது என்னப்பா பிஎம் டென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர் பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர்னா ஒன்றும் இல்லைங்க டூ சி ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இது சின்ன காரு இது பெரிய காரு அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இது சின்ன தூசி இது பெரிய தூசி அவ்வளோதான் ஒன்றுமே இல்லை இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர் அப்படின்ற சைஸில் இருக்கும் அதாவது நம்ம ஹேரோட ரொம்ப ரொம்ப சின்னது ஸோ இது வந்து பர்டிகுலர் மேட்டர் டென் மைக்ரோமீட்டர் ஸோ டென் மைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்க தூசி ஸோ ச தூசி கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நம்ம நோஸாலேயோ இல்லை லங்ஸாலேயோ ஈஸியாக ஃபில்டர் பண்ண முடியும் தூசி சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நம்ம லங்ஸால் ஃபில்டர் பண்ண முடியாது ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சின்னதாக போயிட்டே இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இவ்வளோ தான் வந்து ஏர் பொல்யூஷன் ரிலேட்டடான டாப்பிக்கில் இருக்க கொஷின்ஸு இதை மட்டும் பார்த்துட்டு போனாலே நீங்கள் டெஃபினட்டாக ஏர் பொல்யூஷனில் எந்த விதமான கொஸ்டின் வந்ததெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அண்ட் இதை தாண்டி நிறைய இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் இருக்குது ஸோ ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்து வந்து நம்ம வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் என்னென்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா லைக் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ்லேருந்து எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கன்வென்ஷன்ஸ் அப்புறம் வந்து வளர்ச்சி கேட்பாங்களே எப்பயுமே சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் அண்ட் மில்லியன் டெவலப்மெண்ட் கோல் இதை எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இது வந்து எப்படி ஈஸியாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதெல்லாம் வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஸோ இது மாதிரி வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா சிக்ஸா கிளாஸை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேங்க்யூ மீண்டும் சந்திப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச்